Bom dia pessoal, meu nome é Jefferson, professor de filosofia do São Camilo, pessoal aí do oitavo ano. Nós vamos iniciar o capítulo 4, nós vamos falar sobre cultura e diversidade cultural. Bom dia pessoal, é, vamos começar aqui então nossa aula de filosofia sobre o capítulo 4 da pochila, né? E nesse capítulo então nós temos como título que te diferencia de um japonês. É, a partir dessa ideia nós temos que construir... É, nós temos que compreender dois conceitos aí, que é o conceito de cultura e o conceito de diversidade cultural, né? Então, para entender melhor por que, é, apesar de sermos humanos, é, todos sermos humanos, por que, que o japonês, ele, é, qual a diferença, que, o que faz com que ele seja diferente de mim, que sou brasileiro? Então, a gente precisa entender dois conceitos. É, espero que vocês tenham paciência aí, o nosso nosso slide aqui, nossas imagens, fico, é, tem bastante texto, né? Então eu coloquei aqui ó, duas imagens iniciais, colocando as diferenças, os traços né, físicos, as características físicas diferentes, diferenciadas do que são os brasileiros e do que são os japoneses. E a partir disso aí é só porrada. Olha lá, nós temos bastante texto aqui, ó. Então o primeiro tem a ideia do conceito de cultura, né? O que, que seria cultura, então? Eu acho que vocês já ouviram falar do que é cultura, né? Eu vou tentar fazer uma explicação aqui antes de, da gente partir para o texto, né? Propriamente dito. Então, cultura são todas as características é, de um determinado povo ou grupo social. Então, olha lá, a maneira de se vestir, a maneira de falar, a maneira de se comportar, a lei, a moral, os costumes, os hábitos. Então, isso tudo faz parte da cultura, né? Olha só, cultura é tudo aquilo que, um, que o ser humano produz. Então, preste atenção, um, um celular faz parte da cultura, o é, um chinelo faz parte da cultura, as roupas fazem parte da cultura, é, uma colher faz parte da cultura, isso tudo. Tudo que é produção humana é cultura, Segundo o filósofo Karl Marx, nós produzimos cultura a partir do trabalho, certo? Não coloquei isso aqui porque a gente não vai focar em cima dos conceitos dos filósofos, mas olha a ideia de cultura. Cultura significa todo aquele complexo que inclui o conhecimento, a arte, as crenças, a lei, a moral, os costumes, todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo ser humano. Então, tudo que o ser humano faz, eu posso chamar de cultura. No entanto... Diferentes seres humanos, diferentes produções culturais. Então, o um cara está lá na, na, na China, lá no Japão, ele produz cultura diferente de mim, que estou aqui em Vila Velha, né, em Alvorada. Então, a cultura é, aqui do, do, do ser humano que mora em Alvorada é diferente da cultura do cara que mora lá em Xangai. Né? Então, essa é a característica principal aí das diferenças culturais. Lembra que eu falei agora há pouco do, da questão do trabalho? Olha, lá na China trabalha-se de uma forma, por isso produz-se cultura de uma forma. Aqui no Brasil nós trabalhamos de outra forma, por isso se produz cultura de uma outra forma, certo? Vamos lá então a continuação. Cada país tem... É... É, pelo ser humano, não somente em família, como também por fazer parte de uma sociedade da qual é membro. Então, é o que eu falei. Tudo que o ser humano produz, a partir da, da família, individualmente, e de um grupo social ou de uma sociedade, se torna cultura. Cada país tem sua própria cultura, que é influenciada por vários fatores. Então, olha lá, as culturas elas sofrem influências de determinados fatores, né? Então, a gente vai ver isso aí um pouco. A cultura brasileira é marcada pela boa disposição e alegria. E isso se reflete também na música, no caso do samba, que também faz parte da cultura brasileira. É, eu peguei essa, essa afirmação aqui, né, mas ela é um pouco controversa, né, porque dizer que todo, é, que todo brasileiro é alegre né, é meio tendencioso, mas a ideia é que... No, é, a, como nós somos isso lá fora, nós somos vistos como é, uma cultura alegre né? e tudo mais, a partir também da, do que eles interpretam pela nossa música e tudo mais. Mas vamos lá. Cultura também é definida em ciências sociais como um conjunto de ideias, comportamentos, símbolos e práticas sociais 
aprendidos de geração em geração através da vida em sociedade. Então, olha lá. Lá na página 18 da apostila tem falando um pouco disso. Nós, seres humanos, nós vivemos em sociedade e nós aprendemos a partir da educação a nossa cultura. Como que eu me caracterizo dentro da cultura brasileira? Porque eu vivo dentro da sociedade brasileira. Eu aprendo na minha família, sou educado pela minha família a partir da cultura brasileira. Então a cultura ela é passada de geração para geração. Então olha lá, é, me lembro que no ano passado na apostila tinha essa pergunta exatamente, na, é, na apostila do oitavo ano. É, se eu tivesse nascido em outro país, será que eu teria o mesmo pensamento? Será que eu seria a mesma pessoa? Provavelmente não, né? Eu poderia ter até o mesmo nome, mas eu me comportaria, é, pensaria, me vestiria de maneira totalmente diferente. Então a cultura ela é uma herança social, né? Então, é, cultura seria a herança social da, da humanidade, ou ainda, de forma específica, uma determinada variante da herança social. Já em biologia, a cultura é uma criação especial de organismos para fins determinados. Então, olha lá, eu tenho a cultura é, para filosofia, que seria aquele primeiro termo lá, o complexo de conhecimento e tudo mais, cultura para ciências sociais, e eu tenho também essa ideia de cultura aí é, na forma, na, na ideia da biologia, né? Mas a gente não vai se aprofundar nisso, porque eu não sou professor de biologia, mas vamos lá. A principal característica da cultura é o mecanismo adaptativo, que consiste na capacidade dos indivíduos têm de responder ao meio de acordo com mudanças de hábitos, mas até que passivelmente da evolução biológica. Olha, olha a ideia aqui. É, o, o indivíduo, dependente, independente de onde ele vá nascer, o ser humano ele tem uma capacidade adaptativa e essa capacidade adaptativa que ele tem é que vai fazer com que ele crie a cultura. Vou dar um exemplo. O cara nasceu lá no, 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 monte, no, no pé do Monte Everest, frio demais. E o cara nasceu bem aqui em Vila Velha, num calor tenso. Ele, aqui em Vila Velha ele vai usar as mesmas roupas que ele usaria lá no, no, no Monte Everest? Não, né? Porque as, primeiro que o ambiente vai fazer com que ele se comporte e busque maneiras de sobreviver diferentes. Então aqui no Brasil você vai usar uma roupa mais leve, uma roupa mais tranquila para evitar o calor. E lá no Monte Everest, no pé do Monte Everest, você vai usar uma roupa é, é para aquecer, né? Então, lugares diferentes é marcado por culturas diferentes. Então, não adianta você querer que o cara lá no, no, no Japão se vista da mesma forma que você aqui no Brasil, né? É, vou dar um exemplo disso aí. É a ideia dos roqueiros, né? O cara usa uma camisa preta, uma calça preta, o, o cheio de adereços pretos no sol do meio-dia. E aí não, não dá, aí fica difícil. Então a ideia é, lá, lá na Europa, lá na Noruega, nos países nórdicos, o cara usa preto, lá é frio. Aqui no Brasil é quente, você vai usar isso aí no sol do meio-dia? É complexo, então nós nos adaptamos a partir do... do, do é um mecanismo adaptativo que é a partir do, do meio que eu estou vivendo, né? Isso é a partir da análise biológica né, do que é cultura. E aí no, no próximo slide vocês podem ver aí a ideia do conceito de diversidade, diversidade cultural. Primeiramente eu tenho que saber aí, ó, lá no sétimo ano eu estava dando, dando aula sobre isso, diversidade. O que, que é a diversidade? Diversidade são é, as, os diferentes traços, as coisas que são diferentes entre as pessoas, então olha lá, nem preciso falar das pessoas, posso falar dos objetos, os objetos, eles são usados de maneira diferente, porque eles têm serventias diferentes, eles têm formatos diferentes, e eles foram criados é, de maneira diferente, e essa ideia serve um pouco para a gente entender o que, que seria a diversidade, olha, a diversidade são os traços e as maneiras como se comportam indivíduos diferentes de determinadas culturas diferentes. Aliás, até indivíduos das mesmas culturas 
se comportam de maneiras diferenci diferenciadas. O nome disso é diversidade. O Brasil é um dos países que tem a maior diversidade cultural do mundo. Uma das características principais que falam que esse cara é brasileiro, um dos traços principais do brasileiro é justamente a sua diversidade. Então, norte, nordeste, sul, sudeste, tem características, culturas, traços, comportamentos diferentes. Então, vamos lá, a ideia do texto aqui. Diversidade cultural são vários aspectos que representam particularmente as diferentes culturas, como a linguagem, as tradições, a culinária, a religião, os costumes, o modelo de organização familiar e a política. Olha lá, me arrisco a dizer que de família para família você já tem uma diversidade cultural. Eu não falei isso no oitavo ano, mas falei muito no sétimo a minha família tem uma cultura diferente da família de cada um de vocês que está escutando e assistindo esse vídeo aí. Então, na casa de vocês, vocês têm costumes diferentes do que os costumes da minha casa, ok? O nome disso aí pode ser encaixado em diversidade cultural. Entre outras características próprias de um grupo de seres humanos que habitam um determinado território. Então, olha lá, a diversidade cultural a gente fala que é uma diversidade territorial, os indivíduos que ocupam determinados territórios, eles têm é, características diferentes. A diversidade cultural é um conceito criado para compreender os processos de diferenciação entre as várias culturas que existem ao redor do mundo. Então, no mundo eu tenho várias culturas diferentes e as diferenças entre essas culturas eu chamo de diversidade cultural. É... é... As múltiplas culturas formam a chamada de identidade cultural dos indivíduos, dos indivíduos e ele é uma sociedade, uma marca que personaliza e diferencia os membros de determinado lugar do restante da população mundial. Então, olha lá, os indivíduos de determinado local têm suas características, sua própria identidade e que são características diferentes de indivíduos de outro local. O nome disso aí é uma identidade cultural, né? Que a gente vai falar que forma, as identidades culturais formam as, a, a diversidade cultural, né? A diversidade significa pluralidade, variedade e diferenciação. Conceito que é considerado oposto total da homogeneidade. Então, olha lá, uma sociedade homogênea, ela é uma sociedade que é totalmente igual. Uma sociedade heterogênea, é, é aquela que é totalmente diferente. A diversidade é uma heterogene... heterogeneidade, né? Então, a diversidade é justamente a pluralidade, a variedade, a diferenciação. É, eu sempre comento que o mais legal é, disso tudo é que ninguém é igual a ninguém, né? Todos somos diferentes uns dos outros. Atualmente, a, a, devido ao processo de colonização e miscigenação cultural entre a maioria das nações do planeta, quase todos os países possuem a sua diversidade cultural. Ou seja, um pedacinho das tradições e costumes de várias culturas diferentes. Algumas pessoas consideram a globalização. Então, olha só, a globalização fez com que os países eles, eles misturassem, houvesse uma miscigenação de culturas. Né? Então, São Paulo, aí, que é, é, são Paulo capital, por exemplo, você tem lá o bairro japonês, um bairro chinês, um bairro árabe, que demonstra a diversidade cultural. Nós temos os filmes aí que vocês assistem também, né? A Europa, por exemplo, meu amigo está na Irlanda. A Irlanda, lá você tem uma, uma diversidade cultural enorme. Brasileiros, americanos, indianos, convivendo no mesmo país, no mesmo bairro. Isso tudo é diversidade cultural. Muita gente fala que é devido à globalização e muita gente tem medo dessa tal de globalização. Né? Algumas pessoas consideram a globalização um perigo para a preservação da diversidade cultural, pois acreditam na perda dos costumes tradicionais e típicos de cada sociedade, dando lugar a características globais e impessoais. A ideia de globalização aqui é aquela ideia do americana, né? De, da cultura americana como superior às outras culturas. Como que 
é, a partir da globalização e da internet, nós perderíamos as características da nossa própria cultura, da nossa própria identidade. Então, eu, se eu tenho descendência indígena, eu deixaria de ter essa descendência indígena para adotar um padrão é, americano de vida, né? É aquela ideia do índio vestir é, roupas lá do basquete americano. Pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo. Espero que vocês estudem e vou mandar mais exercícios sobre esse capítulo. Abraço!